دين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرمضان 2020 annulé. Voilà donc une nouvelle terrifiante pour tous les musulmans. En effet, nous pouvons trouver plusieurs messages circulant ces derniers jours sur les réseaux sociaux qui affirment ou sous-entendent que le ramadan de cette année sera annulé. Et ceci à cause de l'épidémie actuelle de coronavirus. Premièrement, comment le croyant doit-il réagir quand il voit ou reçoit ce genre de message est-ce qu'il doit s'empresser de l'envoyer à tous ses proches, amis et ses camarades de la mosquée La réponse est non. Bien évidemment, non. Premièrement, le musulman se doit de vérifier si cette information a une source. Si elle en a une, alors quelle est cette source Est-ce une source officielle, oui ou non Si ce n'est pas une source officielle, alors le musulman ne doit pas prêter attention à ce genre de message et encore plus dans une période de trouble comme nous la vivons actuellement. Et si tu étais tenté de partager ceci pour le buzz ou pour la notoriété, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il suffit à la personne comme mensonge de transmettre tout ce qu'elle entend. » Prends donc garde à ce que tu propages mon frère ma sœur pour ne pas être compté parmi les menteurs. Deuxièmement, est-il possible d'un point de vue de la jurisprudence islamique que le ramadan soit annulé pour une épidémie La réponse est non. Chaque acte d'adoration a des conditions pour qu'il soit obligatoire pour le musulman et elles sont propres à chacun de ses actes. Le jeûne du mois de ramadan, quatrième pilier de l'islam, en a lui cinq. La première, l'islam. La deuxième, le discernement qui s'oppose à la folie. La troisième, la puberté. La quatrième, le fait d'être en bonne santé qui s'oppose au fait d'être malade. Et la cinquième, le fait d'être résident qui s'oppose au fait d'être en voyage. Si ces conditions sont remplies, alors le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour le musulman. Et si quelqu'un vient nous dire ne voyez-vous donc pas que les mosquées sont fermées et les gens confinés Comment pouvons-nous jeûner dans ces conditions Nous lui répondons que la mosquée n'est pas une condition pour établir l'obligation du jeûne de Ramadan. Et ceci, au combien même le croyant aime s'y rendre pour y effectuer les prières de nuit en groupe. Également, si quelqu'un nous répond, vous avez mentionné que le fait d'être en bonne santé est une condition pour le jeûne. Ne voyez-vous donc pas l'épidémie mondiale de coronavirus qui est actuellement en train de nous toucher Nous lui répondons que ce qui est voulu par la bonne santé est que le musulman ne soit pas malade en tant que personne individuelle. Et non pas que la terre tout entière soit dépourvue de maladies. Sinon, il serait quasiment impossible d'établir le jeûne du ramadan et ceci quasiment toutes les années. Si un musulman est malade, il peut rompre son jeûne et si sa maladie une petite maladie dont on pense qu'il guérira, il devra alors jeûner ces jours qu'il a manqué une fois qu'il sera rétabli. Et si cette maladie est une maladie grave dont on pense qu'il ne guérira pas et qui perdura dans le temps, et c'est Allah qui est capable de toute chose, eh bien cette personne devra donner une compensation pour chaque jour non jeûné. Et aussi, parmi les interrogations que l'on peut trouver, il y a ceux qui nous disent « le hajj » a déjà été annulé en raison d'épidémie par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas le cas pour le jeûne du mois de Ramadan Comme nous l'avons mentionné, les actes d'adoration ont des conditions qui leur sont propres et qui diffèrent entre chacun de ces actes. Quant au hajj, qui est lui le cinquième pilier de l'islam, il comporte cinq conditions. La première, l'islam. La deuxième, la puberté. La troisième, le discernement, la quatrième, le fait d'être de conditions libres et la cinquième, 
al istitaa qui se traduit en français par la capacité. On voit bien que le hajj est conditionné par la capacité de l'effectuer, alors que le ramadan, lui, non. Et par capacité, on entend par exemple le fait de posséder un moyen de transport pour s'y rendre, ou alors que la route soit dépourvue de danger, ou encore bien d'autres choses que les savants ont mentionné. Donc, le jugement du hajj n'a rien à voir avec le jugement du jeûne du mois de Ramadan et Allah est plus savant. Qu'Allah nous fasse atteindre le mois de Ramadan et nous facilite à le jeûner et à y accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.